हेलो गाइस वेलकम विद द लास्ट पेपर करंट अफेयर्स विद स्टेटिक के आज तीन अप्रैल 2020 है आज तीन अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे इसके साथ साथ स्टेटिक जी को भी सॉल्व करेंगे ये सेशन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट कई परीक्षाओं में एक से लेकर दस नंबर तक करंट अफेयर्स और स्टेटिक जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए सेशन को शुरू करते हैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के माध्यम से भारतीय बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए एडीबी द्वारा कितनी राशि की घोषणा की गई एडीबी यहाँ शब्द आया एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक बैंक तो इसका राइट right ऑप्शन है सौ मिलियन डॉलर यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर की बात हो रही है ठीक है तो सौ मिलियन डॉलर की एशियन डेवलप बैंक ने घोषणा की है अब एशियन डेवलपमेंट का फुल फॉर्म क्या होता है एशियाई विकास बैंक इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर उन्नीस को एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस मनीला में एशियन डेवलपमेंट में टोटल अड़सठ सदस्य होते हैं अड़सठ सदस्यों में उनचास सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के होते हैं और 19 सदस्य यहां से एशिया और प्रशांत क्षेत्र से बाहर के होते हैं अध्यक्ष की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं मासगू आस्काबा अब यहाँ पर एक डेट आई उन्नीस दिसंबर उन्नीस तो बात करते हैं उन्नीस दिसंबर की तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है देखिए उन्नीस में क्या हुआ था गोवा को आज़ादी मिली थी और गोवा में क्या था कि ऑपरेशन विजय चलाया गया था जो कि भारतीय सेना ने चलाया था इसके अकॉर्डिंग 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए अस्पताल के आइसोलेशन कोच का पहला प्रोटोटाइप विकसित किया तो नॉर्दर्न रेलवे अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉर्दर्न रेलवे से कुछ समझित तथ्यों की देखिए नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेड क्वार्टर है दिल्ली कहाँ है हेड क्वार्टर है दिल्ली और नॉर्दर्न रेलवे जोन इंडिया का सबसे बड़ा जोन है ठीक तो इंडिया में टोटल अठारह रेलवे जोन है अठारह में अठारहवा रेलवे जोन को साउथ कोस्ट रेलवे जोन कहते हैं इसका हेडक्वार्टर है विशाखापटनम में तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मतलब है दक्षिण तटीय रेलवे जोन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कोरोना वायरस के प्रसार से लड़ने के लिए किस राज्य ने टीम इलेवन का गठन किया जिसमें ग्यारह अंतर विभागीय समितियां शामिल हैं तो इसका राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य ने टीम इलेवन का स्थापना करी है अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी योगी आदित्य जो ये व्यक्ति फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये हैं ये है योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उत्तर प्रदेश के दो डिप्टी सीएम हैं कौन कौन केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ये दोनों यूपी के डिप्टी सी हैं गवर्नर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गवर्नर हैं आनंदी पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ लखनऊ में दो चीज़ों को जीआई टैग दिया गया पहला क्या है लखनऊ की चिकनकारी मतलब वस्त्रों की कढ़ाई के में और दूसरा लखनऊ की दर्जौदी में ठीक हाई कोर्ट की बात करें उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज है जिसको पहले इलाहाबाद बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिश सॉल्यूशन के अनुसार वित्त वर्ष दो हज़ार में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी डी वृद्धि क्या है तो इसका राइट ऑप्शन है 4.6 जो ये फिश सॉल्यूशन है इसके अनुसार दो हज़ार में भारत की जीडीपी 4.6 परसेंट रहेगी देखिए फिश सॉल्यूशन है वो फिश रेटिंग देती है इसमें ये अनुमान लगाते हैं ये लोग कि किस देश की कितनी जीडीपी इस वर्ष या इस फाइनेंशियल ईयर में रहेगी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की अब टाट अंकटाड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व आर्थिक व्यापार सॉरी विश्व अर्थव्यवस्था किन दो देशों को जोड़कर छोड़कर मंदी में चली जाएगी इसका राइट ऑप्शन है चाइना इंडिया देखिए चाइना इंडिया की अर्थव्यवस्था इसलिए मंदी में नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत है इनकी डोमेस्टिक मतलब घरेलू खपत बहुत ज़्यादा है इसलिए ये आर्थिक मंदी में जाने के चांसेस कम है जबकि अन्य देश दुनिया के आर्थिक मंदी में चले जाएंगे अंकटाट की बात करें तो इसकी डिटेल में जानेंगे आने वाले वीडियोज़ में यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देखते हैं अंकटाट का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत सरकार ने कामराज पोर्ट लिमिटेड में अपनी 66.67 परसेंट हिस्सेदारी बेच दी है ए बंदरगाह किस राज्य में है तो राइट ऑप्शन है तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य जो कि ये फिगर में दिया गया ये ये तमिलनाडु राज्य है ये उत्तर प्रदेश के साउथ रीजन में पड़ता है यहाँ पर ये जो इन्नोर जगह है चेन्नई में यहाँ पर कामराज पोर्ट है ठीक है 
तो तमिलनाडु सरकार ने कमराज पोर्ट की 66.67 हिस्सेदारी बेच दी है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस देश ने हाल ही में सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है तो राइट ऑप्शन है नॉर्थ नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया है जिस समय पूरी दुनिया कोविड 19 एक वायरस से परेशान है जो ये फिगर में कुमजोंग दिए गए हैं ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं अब बात करें नॉर्थ कोरिया की कैपिटल की तो इसकी कैपिटल है प्योंगचांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगचांग है और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया देखिए कोरिया एक देश था जिसको विभाजन कर दिया गया दो देश बन गए नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की करें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की करेंसी है बोन और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगचांग ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस मंत्रालय ने विदेशी पार्टियों के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है इसका राइट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो नागरिक कोविड 19 की वजह से भारत में लॉकडाउन हुआ है तो कई सिटी में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है अब बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो एस जयशंकर प्रसाद इसके अंतर्गत आते हैं होम अफेयर होम मिनिस्टर कौन है तो अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं ठीक नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की किस देश ने अंतिम संस्कार समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है तो राइट ऑप्शन है फ्रांस स्पेन सॉरी स्पेन ने अपने देश के नागरिकों के होने वाले अंतिम संस्कार पर रोक लगा दिया है क्यों संस्कार समारोहों पर रोक लगा दी इसलिए कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से मर जाते हैं तो उनके अंतिम संस्कार के लिए कई सारी भीड़ इकट्ठी होती है जिससे कोरोना वायरस के फटने का फैलने का खतरा बढ़ जाता है इसलिए अंतिम संस्कार समारोह पर रोक लगा दी है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार बाजार पूंजीकरण के हिसाब से इनमें से कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी है तो आप ये पिक्चर देख के समझ ही गए होंगे कौन सी कंपनी मूल्यवान है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड आर रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के चेयरमैन कौन है या मालिक कौन है तो मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के मालिक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कोविड 19 के कारण लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण के लिए ई पास जारी करने के लिए किस राज्य ने प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया है तो किस राज्य ने किया है झारखंड झारखंड राज्य ने प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये प्रज्ञान ऐप की फोटो है इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कुछ और कोविड नाइन्टीन के विषय में ये अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कोविड नाइन्टीन के मरीजों के लिए बनाया जा रहा है किस राज्य में बनाया जाए उड़ीसा देखिए कोविड कोविड नाइन्टीन वायरस के लिए मरीजों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल उड़ीसा में बनाया जा रहा है एक कार्यक्रम और चलाया जा रहा है मोजीवन कार्यकाल वो किस स्टेट सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है तो उड़ीसा में उड़ीसा में मोजीवन कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसकी शुरुआत करी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नाटो का सदस्य बनने वाला नया देश कौन सा है तो नॉर्थ कोरी नॉर्थ मेसिडोनिया नॉर्थ मेसिडोनिया नाटो का बनने वाला नया सदस्य देश है अब नाटो की फुल फॉर्म क्या होती तो नाटो की फुल फॉर्म होती नॉर्थ एटलांटिक नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है देखिए नोटो के पहले नोटो के बारे में कुछ जान लें नोटो के टोटल सदस्य देश हैं तीस आज की डेट में ठीक है यह एक तरह का मिलिट्री ग्रुप है नोटो जो है एक तरह का मिलिट्री ग्रुप है हेडक्वार्टर है ब्रुशुल बेल्जियम बेल्जियम की राजधानी है ब्रुशुल ब्रुशुल में नोटो का हेडक्वार्टर है सिक्योरिटी जनरल की बात करें तो जेम्स स्टोल्टेन जेम्स स्टोल्टेन बर्ग के सिक्योरिटी जनरल हैं ठीक है नोटो का मतलब क्या है आखिर इसका पर्पज क्या है देखिए होता क्या है मान लीजिए कोई कंट्री अगर नोटो के 30 कंट्री में से किसी एक पर हमला कर देता है तो जो नोटो सेना बनाई गई है वो नोटो सेना नोटो ग्रुप के सभी नोटो के 30 मेंबर मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे मतलब ये है कि अगर कोई नोटो कंट्री पर एक देश हमला करता है तो सारे नोटो कंट्री मिलकर उस देश पर बदले में हमला कर लेंगे या एक कंट्री किसी नोटो कंट्री के एक कंट्री पर हमला करता है तो ये माना जाएगा कि उस कंट्री ने नोटो के तीसों कंट्री के साथ हमला कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वाट यंग इंडिया वॉन्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है तो राइट ऑप्शन है चेतन भगत और कुछ जान लेते हैं चेतन भगत देखिए चेतन भगत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यूथ इंडियन के बीच में बहुत फेमस हैं क्योंकि ये गजब के नॉवल लिखते हैं इन्होंने वन इंडियन गर्ल नामक नॉवल लिखी है हाफ गर्ल नामक नॉवल लिखी है टू स्टेट नामक नॉवल लिखी है इसके साथ साथ उन्होंने वन नाइट इज नॉट इनफ लिखा हुआ है फाइव पॉइंट लिखा हुआ है जो ये पुस्तक है ये 
गर्लफ्रेंड और टू स्टेट इस पर मूवी भी बॉलीवुड की बन चुकी है तो आप समझ सकते हैं कितने फेमस राइटर होंगे ये नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी रेखा उत्तर और दक्षिणी वियतनाम को सीमा बांटती है देखिए कई बार क्या होता है दो देशों के बीच सीमाएं होती हैं तो उनके नाम रख दिए जाते हैं ठीक है तो इसमें पूछा गया कौन सी रेखा उत्तर और दक्षिणी वियतनाम को सीमा विभाजन करती है सेवेंथ पैरल लाइन जो है उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा का विभाजन करती है अब बात करें रेड क्लिफ लाइन तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा विभाजन करती है थर्टी एट डिग्री पैरल लाइन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच की जो सीमा विभाजन रेखा है वो थर्टी एट पैरल लाइन है एक चीज़ और फेमस है जो इंडियन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया टेन डिग्री चैनल क्या है तो अंडवान आइसलैंड और निकोबार आइसलैंड को अलग करने वाला जो है वो टेन डिग्री चैनल है अंडवान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करने वाला अच्छांश रेखा जो है टेन डिग्री चैनल है इस चीज याद रखिएगा जो कि कंप्लीट एग्जाम से इम्पोर्टेंट है एक और क्वेश्चन रुडियार्ड कपलिंग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है तो लिटरेचर के क्षेत्र में रुडियाल कपलिंग को नोबेल मिला है देखिए जो ये व्यक्ति चित्र में दिखाए गए हैं ये हैं रुडयाल के बिल्डिंग इनकी जन्म तिथि अठारह सौ पैंसठ लेके उन्नीस सौ छत्तीस के बीच इनका जीवन रहा है अब लिटरेचर की आ गया नाम तो लिटरेचर की कुछ और बात कर लेते हैं रुडयाल के बिल्डिंग ने जंगल बुक नामक बुक लिखी थी ठीक है लिटरेचर में रुडयाल के बिल्डिंग को उन्नीस में नॉवल मिला था अब कुछ बात कर लेते हैं इंडियन ऑथर की देखिए भारत में सबसे पहले रविन्द्र नाथ टैगोर जी को उन्नीस में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले इंडियन और पहले एशियाई व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सहाद्री रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो सहाद्री रिवर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में जाइए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए थैंक यू